Momento Senac, um podcast que chega até você com assuntos atuais sobre saúde, gastronomia, gestão, arte, tecnologia, comunicação, moda e beleza. Sempre de forma leve, descontraída e direta. Em um contexto de tantas mudanças, tendências que já eram esperadas no mercado de trabalho foram antecipadas. Com a quarta revolução industrial, com processos crescentes de automação e digitalização, o perfil das habilidades profissionais mudou. Nesse contexto, a mudança de comportamento e o desenvolvimento de novas habilidades se tornaram essenciais. Eu sou Natália Jael e o nosso bate-papo sobre carreira e as habilidades profissionais que devemos desenvolver em 2022 é com o um especialista em gestão de pessoas, consultor e docente do curso de MBA do SENAC, professor Onei Bruno da Silveira. Onei, obrigada pela participação nesse podcast, nesse bate-papo. Isso que eu acabei de falar aqui é bem verdade mesmo, né? O mercado mudou e as nossas habilidades também, né? Sim, Natália. Primeiro, é um prazer falar contigo, falar aí com o Senac, né? com o pessoal que ouve e segue o Senac. Sempre é um prazer estar com vocês aqui. O cenário mudou, né? o, o mundo mudou. né? A, essa contemporaneidade, esse, esse momento do mercado de trabalho né? exige aí um profissional muito mais polivalente é, e antenado com as questões tecnológicas, com as questões ambientais, com as questões de competências específicas, né? É, e até competências generalistas para ele continuar atuando nesse mercado que, de hoje em diante, é uma crescente de desenvolvimento. Maravilha. É, falou, o senhor falou aí bem da, das mudanças do mercado, né? As mudanças de comportamento. Dá para a gente citar... É, quais foram as principais mudanças desses últimos anos, vamos dizer aí, dos dois últimos anos? Natália, vamos lá, eu acredito assim, que nós, nós vivemos né, um momento de transformação intensa, porque a, a, as transformações elas vêm acontecendo, né, independente dos últimos dois anos, mas nos últimos dois anos, uma transformação muito intensa, né, que a gente poderia colocar... A, a velocidade em que a, a tecnologia foi inserida na, no mecanismo chamado trabalho, né? esse, esse foi uma questão, assim, é, nós utilizamos a tecnologia realmente a favor né? da eficiência, da eficácia, da efetividade, né? e também a questão do home office. Né? Hoje não se fala, nós aprendemos a fazer home office, né? e isso traz alguns complicadores também, né? Porque hoje a vida pessoal que antigamente ela, tava, ela estava blindada, né? Na sua, no seu ambiente de residência, hoje ela não está mais blindada no seu ambiente de residência, porque é, eu, inclusive, eu estou gravando este podcast com você, Natália, em home office. <risos> né? Então, olha que coisa interessante, né? Virou uma extensão realmente do trabalho, né? Exatamente. Então, hoje, você está trabalhando em casa, junto com a sua família, junto com seus pets, né? é, traz, sim, um conforto, mas também traz né, uma, uma questão aí que, que as pessoas precisaram aprender a lidar, que é essa questão da, do estresse, né? essa questão de você estar em um mesmo ambiente. E nunca se falou tanto em ter prazer no trabalho, encontrar aquilo que verdadeiramente dá prazer. Né? porque dividir hoje o espaço de trabalho, o espaço de vida pessoal, o espaço de vida social, parece que está um pouco difícil, porque as coisas se, se embolaram. Né? Bom, olhando por esse, essa, essa pergunta complexa, né, Natália, porque assim, <risos> olha a quantidade de, de, de variáveis né, que nós temos nessa questão, porque assim, primeira questão, a adaptabilidade. Não, não, as pessoas foram que, que sejam capazes de um processo de adaptabilidade. Um olhar, uma atitude positiva para a mudança. Então, isso é ponto é, em todos os especialistas, em todos os, os business partners, os gestores de pessoas. É, o mercado hoje entende que, essa, que, esse, que esse, este comportamento 
de adaptabilidade, essa atitude positiva para o caos, né? Vamos chamar, o... toda uhum. vez que a gente tem um problema, a gente vai chamar ele de caos, mas, na verdade, ele vai exigir uma criatividade muito forte, né? Então, a gente já pode trabalhar aí, olha só que interessante, né? A adaptabilidade, a atitude positiva, a criatividade, né? a capacidade de soluções rápidas de problemas. Então, tudo isso foram, foram características comportamentais dos profissionais que se integraram melhor a esse novo modelo. Uhum. Né? É, mas é interessante também, Natália, colocar uma questão que isso não... Nós não criamos isso do dia para a noite, né? Esses comportamentos, essas características de comportamento, elas estão em desenvolvimento, mas elas não acontecem do dia para a noite, né? Os profissionais, eles vêm se moldando, eles vêm se preparando. Então, eu falo muito assim para os alunos, nas consultorias, para as pessoas que ouvem algumas palestras ou alguns treinamentos que eu ministro, eu falo você precisa estar em constante desenvolvimento, porque aí sim você vai... E não só vai... de conhecimento técnico, né, professor? E... Constante ah, desenvolvimento de todas as habilidades, né? Exatamente, um ser humano integral, né? Então, uhum. hoje a gente fala de hard skills, que são os conhecimentos, as competências técnicas, né? O mercado sempre vem com uma nova nomenclatura, né? Vem trazendo um modismo né? adaptado à nova realidade, mas as hard skills, as competências técnicas, elas fizeram diferença, sim, nesse processo de mudança e de adaptabilidade para esse novo, mas principalmente as soft skills, né? as competências comportamentais. Porque neste momento específico, o nosso comportamento é que ditou né? a realidade de sucesso. Não só ao longo de 2022. Estas competências comportamentais elas estão sendo exigidas hoje das pessoas, né? E continuarão de hoje para frente, né? E eu, eu não vejo mais como voltar atrás, né? Isso é um processo evolutivo, né? A nossa sociedade, as pessoas como um todo, né? Elas é, estando no mercado de trabalho formal ou não, né? Elas precisam entrar num processo de desenvolvimento, e já entraram em um processo de desenvolvimento, para a criatividade, para esse pensamento crítico, uma coordenação, uma capacidade, uma orientação para servir, né? uma negociação, processo de comunicação, então vem, vem todo ele muito fluido hoje, né? Então, essa, essa, essa atitude positiva, essa atitude empática, isso tem que fazer parte da competência, não só do profissional, mas da sociedade. E são habilidades que podem ser desenvolvidas é, na vida adulta, já, já no mercado de trabalho? A gente consegue ir trabalhando essas habilidades e melhorando alguns aspectos nossos? Essa pergunta é perfeita, Natália. E eu escuto essa pergunta na maioria das conferências que a gente participa. Mas professor ou Ney, é, então se eu não nasci criativo, e eu não acho que eu sou criativo, é, eu acho que eu tenho dificuldade de adaptação, eu tenho dificuldade de comunicação, então eu não, eu, eu, eu não vou ser feliz, né? Mas ou menos por aí, né? Não vou ser bem sucedido, né? Eu não vou ser bem sucedido, então, meu Deus, o que, que eu faço, né? Então as pessoas ficam com essa, com essa dúvida, né? E essa pergunta sua é muito importante para a gente poder esclarecer essas questões. Durante muitos anos, e eu estou falando de séculos atrás, acreditou-se que as pessoas nasciam com determinados com determinadas características comportamentais. Mas a ciência da psicologia já nos mostrou isso há muito tempo atrás também, que nós estamos em constante desenvolvimento e somos, sim, capazes de moldar o nosso comportamento. Então, à medida que eu descubro qual é a minha necessidade, de, ser, de a, a criatividade é uma necessidade. Então, eu descobri isso. Então, agora, como é que eu posso ter um comportamento criativo? Então, eu tenho mecanismos de desenvolvimento da criatividade, mecanismos de desenvolvimento do processo de comunicação, mecanismo do desenvolvimento de uma atitude mais positiva. Então, a, a, o ser humano ele é capaz de desenvolver todo e qualquer característica comportamental. 
As pessoas me perguntam muito isso também sobre empreendedorismo, né? Ô, professor, eu não sou empreendedor, então eu não, não consigo correr risco, eu não, não busco informações. Morrerei assim? Né? Na verdade, não. Na verdade, não. Então, nós estamos em constante aprendizado, em desenvolvimento, e somos, sim, capazes de desenvolver todas as competências necessárias para esta adaptabilidade e sucesso e desenvolvimento dessa nossa sociedade. E qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você tomar consciência da sua potencialidade e das suas necessidades. Eu falo muito assim, quando a gente começa a fazer um planejamento estratégico para um negócio, é, eu, não come, eu não começo desenvolvendo objetivos, eu começo a fazer o meu dever de casa, que é o meu, no mínimo, a minha análise SWOT, né? quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, deixa eu tentar enxergar as, as ameaças que podem né, me prejudicar no mercado, deixa eu tentar enxergar as oportunidades que tem nesse mercado, né? Então, primeiro, eu preciso fazer o meu dever de casa, que é fazer essa autoanálise, é fazer é tomada de consciência do ponto em que eu estou. Você vê um, um, um atleta ou um, um profissional, um, um amador, né? um, uma pessoa que pratica atividade física, ela não começa correndo uma maratona de 10 quilômetros, ela começa correndo 500 metros, anda, caminhando outros 500. Então, nós precisamos tomar consciência de qual é o nosso ponto. E a partir daí, entender e criar um plano para que eu possa desenvolver realmente essas dimensões da minha vida, por um todo. Mas se eu quero desenvolver inteligência emocional, eu preciso buscar conteúdos sobre inteligência emocional? Sim, posso buscar isso em livros, em podcasts, posso buscar isso em, em vídeos, né? em conversas com pessoas que eu imagino né? e eu tenho como referência que possuem essa competência já desenvolvida. Então, eu começo a criar estratégias a partir do ponto de tomada de consciência. Então, se uma pessoa quer se desenvolver hoje, tem que ter uma tomada de consciência né, e entender a sua realidade. E depois buscar os caminhos. E, óbvio, nós estamos falando dentro do SENAC, o SENAC é uma das estratégias excelentes para isso. Nós estamos falando, por exemplo, eu, eu sou professor dos MBAs do SENAC, né, em vários MBAs é, e em várias localidades do estado de Minas Gerais, né, né, os cursos são muito bem preparados. Então, as pessoas podem buscar os cursos formais né, para desenvolvimento dessas competências. E é interessante isso, professor, porque é um desenvolvimento muito para si mesmo, né? não para a empresa, não só para fornecer... É, essas vantagens para a empresa. Claro que isso acaba refletindo no trabalho como um todo, mas esse caminho aí de autoconhecimento e de desenvolver as habilidades que não são tão boas que nós temos é, é algo para a gente, né? Que a gente leva para a vida, que a gente vai, às vezes, empreender em outras atividades dentro de casa ou então em outros ramos, mas é algo muito específico, assim, do desenvolvimento do profissional que acaba dando um bom retorno aí para o mercado. Exatamente. Eu, eu, eu costumo dizer o seguinte, Natália, as pessoas elas precisam é, entender que elas não trabalham para as empresas, elas trabalham para elas mesmas. Né? Ah, mas eu tenho carteira assinada, então eu trabalho para uma determinada empresa. Ok, isso é uma formalidade, uhum. né? mas na verdade você trabalha para você. Você trabalha para o seu desenvolvimento, para o seu sustento, obviamente. Hoje o mundo ele vive em função de uma troca, de, uma troca, né, de uhum. satisfação das minhas necessidades, mas isso eu, eu consigo fazer quando eu tenho é, uma remuneração para isso. Mas eu preciso entender que eu trabalho para mim. Então eu trabalho para obter prazer, eu trabalho para obter sustento, eu trabalho para obter status, eu trabalho para a satisfação de, das minhas necessidades. Inclusive, o não trabalho também é uma questão de desenvolvimento para mim. Ou seja, o meu momento de ócio, né? o Domênico Demasi fala isso perfeitamente no livro Ócio Criativo, né? que é aquele momento que eu não estou trabalhando, mas eu também posso ser produtivo. Eu também posso desenvolver novas habilidades. Por exemplo, eu adoro jardinagem. Então, nos meus momentos de não trabalho, eu gosto de trabalhar no meu jardim. Né? E ali eu aprendo a lidar com as coisas. Eu aprendo a trabalhar o meu minha coordenação motora, né? o meu trabalho manual. Então, as pessoas precisam entender 
que tudo é trabalho, né? mas todo esse trabalho é para mim. Quando eu arrumo a minha cama de manhã, quando eu lavo as louças na minha casa, quando eu arrumo a minha casa, eu não estou fazendo para os outros, eu estou fazendo para mim. Quando eu trabalho numa empresa, quando eu sou um docente do, do MBA do Senac, eu não trabalho para os outros, eu trabalho para mim. Porque eu estou aprendendo, eu estou criando network, eu estou é, gerando relacionamento, eu estou me desenvolvendo e automaticamente gerando grandes resultados para outras pessoas também. Então, o trabalho ele tem que ser entendido como algo que é feito para mim. É, a gente pode dizer, então, que a grande habilidade de 2022 é realmente integrar o trabalho à nossa vida como algo prazeroso. Porque a gente vê tanta gente assim que trabalha de segunda a sexta, mas parece que tá ali por obrigação. Aquelas pessoas que, inclusive, quando entram de férias, acabam postando ali nas redes sociais, graças a Deus, férias. Parece que tá sempre de um fardo. Né? Hoje, por exemplo, nós estamos gravando numa sexta-feira, aí surgiu o sextou, como se... Né? Nossa, ainda bem que no final de semana eu estou livre disso. Parar de tratar o trabalho como esse fardo e integrar o trabalho como algo prazeroso à nossa vida. Talvez essa seja a grande habilidade de 2022 ou eu dei uma viajada aqui? Natália, eu adorei essa viagem sua e eu quero embarcar nela, entendeu? É exatamente isso, não é? É exatamente isso. Eu adoro o setor, é? mas eu também adoro a segunda. É? Eu, a gente, a, nós temos uma, uma característica... Né? e fomos aculturados a ela, há um calendário gregoriano, né? que é esse calendário que tem segunda, domingo, e o mês tem 30 dias, o, mês tem, o ano tem 365 dias, né? e a gente está acostumado com finalizações, é o final da semana, é o final do mês, é o final do ano, né? e todas as vezes que nós falamos de um início de semana, um início de mês, um início de ano, ou ele vem com uma esperança, como a gente tem muito no início do ano, né? Nossa, esse ano vai ser maravilhoso, meus projetos, né? E assim sucessivamente. Ou então ele vem com o um início de, ai, tô cansado, vai começar tudo de novo, né? Então olha como que o ser humano, ele vem em duas, duas extremidades, né? E por que não entender que tudo isso são dias normais para você simplesmente viver? E o trabalho faz parte disso. Então, gostei daquilo que você faz... Né? Ah, mas eu, eu nem, mas você fala isso, mas eu trabalho três turnos, de manhã, tarde e noite. Eu trabalho num, numa empresa, depois à noite eu, eu tenho o meu negócio, né? e aí eu trabalho até a uma da manhã e começo na outra empresa às sete da manhã. Você não sabe como que é a minha vida. Cara, a sua vida é esta vida. Uhum. Então sinta prazer com isso, então transforme esse processo. Eu entendo todas essas questões. Nós também trabalhamos muito. O processo é você enxergar isso como uma etapa e não como uma, um entrave. Né? Então as pessoas, sim, realmente precisam é, aprender a sentir prazer no trabalho. Não espere ter um cargo de liderança para se comportar como líder. Comporte-se como líder todos os dias. Professor, vamos lançar a hashtag segundou? Ah, certeza! <risos> hashtag segundou! <risos> É o desafio depois desse podcast. Se assim, a gente começar a postar fotos... Exatamente. Podcast, segundou, graças a Deus. Exatamente. Tô aqui, tô vivo, tô trabalhando, tô em, né, tô em desenvolvimento. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Maravilha. Muito Professor, bom. pra gente encerrar, assim, é claro que todo o nosso bate-papo foi enriquecedor e com muitas dicas, né? Extremamente motivador, inclusive. Mas pra gente encerrar, assim, é, aquela dica final para que esse ano seja um ano produtivo, que as pessoas realmente tenham um prazer em trabalhar, que as pessoas se sintam felizes em ter um trabalho e que não tenham essa sensação né, de que são vidas separadas. Tá, a grande dica é, encontre a felicidade dentro de você. A felicidade não está no seu trabalho, não está no seu chefe, no seu líder, não está é, no bairro que você mora. A felicidade está dentro de você. Né? Então essa é uma mudança de atitude que nós precisamos ter para que o nosso trabalho seja melhor, para que nós possamos a, a, adotar uma, uma uma característica de servidão, né? Então eu preciso servir as outras pessoas para que eu possa também ser servido. Então essa é a grande dica. Encontre a felicidade dentro de você, encontre a, a, aquele trabalho que você realmente gosta de fazer 
né? E trabalhe é, tranquilo, feliz e assim sucessivamente. É, mesmo porque a gente vive um momento tão delicado, né, professor? De vida instável, de incertezas. É, a única garantia que a gente tem mesmo durante o dia é a felicidade e a paz, né? Se tentar, pelo menos. Sim. Não tem sim. mais tempo para infelicidade, e, e... né? Exatamente. E outra coisa, né, Natália? Nós não podemos, de verdade, nós não podemos entrar é, nessa, nessa alienação né, toda que, que é colocada para nós de excesso de consumo. Né? Então, essa é uma realidade também, porque se você tem uma pessoa é, endividada, por exemplo, né, por excesso de consumo, é óbvio que ela vai ter mais dificuldade de ser feliz, ela vai estar mais escravizada pelo trabalho, né, mais dependente. Então, assim, por isso que eu falo, tome consciência sobre da sua situação e a transforme. E coloque o trabalho no meio disso como algo enriquecedor, no sentido de desenvolvimento. E o seu propósito está sendo colocado em prática todos os dias e se sentir feliz com isso. Professor, muito obrigada por essa aula, viu? Tenho certeza que quem ouvir esse podcast vai ficar bem motivado, bem motivada e a ter um ano melhor no trabalho. Muito obrigada e um ótimo ano para você. Obrigado por ter esse papo. Muito gostoso e eu estou à disposição. Senac é a minha casa aí. Estou feliz. Um abraço para todos. Você ouviu o Momento Senac e ele está disponível na sua plataforma favorita. Se quiser saber mais sobre a programação do Senac, acesse www.mg.senac.br e acompanhe também nossas redes sociais. Lá você confere os cursos livres, graduação, MBA e até a programação dos nossos workshops e lives.